హాయ్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ బీట్ తెలుగు త్రివిక్రమ్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ బిగ్ బాస్ విన్నర్ రాహుల్ ప్రైజ్ మనీలో కోత రాను ముండల్ కు బాగా పెరిగిన పొగరు హాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులో నిత్యామీన ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ అప్డేట్స్ తో మీ ముందుకొచ్చింది సినీ బాక్స్ మాటల మాంత్రికుడు క్రేజీ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ పుట్టినరోజు ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరంలో భీమవరంలో జన్మించిన ఈయన నలభై ఎనిమిదవ ఏట నుంచి నలభై తొమ్మిదవ పాడిలోకి అడుగు పెడుతున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయనకు సినీ ప్రముఖుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి అలాగే త్రివిక్రమ్ బర్త్డే పురస్కరించుకొని అలా వైకుంఠపురంలో టీం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసింది తమ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనతో కేక్ కట్ చేయించి సంబరాలు చేసుకున్నారు అలా వైకుంఠపురంలో యూనిట్ సభ్యులు గత రాత్రి జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్లు అల్లు అర్జున్ పూజా హెగ్డే సహా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ ఇతర టీం అంతా కలిసి ఎంజాయ్ చేశారు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు తమ బెస్ట్ విషెస్ తెలుపుతో సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ పెట్టారు స్టైల్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హ్యాపీ బర్త్డే త్రివిక్రమ్ గారు అని పేర్కొంటూ గత రాత్రి జరిగిన సెలబ్రేషన్స్ తాలూకు పిక్స్ షేర్ చేశారు దీంతో ఈ పిక్స్ చూసిన బన్నీ అభిమానులు ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కమెంట్ చేస్తున్నారు బిగ్ బాస్ త్రీ సీజన్ లో విజేతగా నిలిచిన రాహుల్ సిప్ల గంజ్ కు అధికారికంగా ప్రకటించిన యాభై లక్షల ప్రైజ్ మనీ ఇవ్వలేదట షో నిర్వాహకులు దీనికి కారణం ట్యాక్స్ లేనని సమాచారం రాహుల్ గెలుచుకున్న యాభై లక్షల ప్రైజ్ మనీలో దాదాపు పదిహేను లక్షలు ట్యాక్సుల రూపంలో కట్ అయ్యాయట దీంతో అతడికి ముప్పై ఐదు లక్షలు మాత్రమే దక్కాయని అంటున్నారు అయితే రాహుల్ సంపాదించిన ముప్పై ఐదు లక్షలకు తోడు రోజువారీ రెమ్యునరేషన్ కూడా ఉంటుందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది హౌజ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్ కు వాళ్ళ డిమాండ్ ను బట్టి రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ చేస్తారట షో నిర్వాహకులు దీనికి తోడు ఫైనల్ లో గెలుచుకున్న మొత్తం కూడా చెల్లిస్తారట అంటే రాహుల్ కు ప్రైజ్ మనీ మాత్రమే కాకుండా రెమ్యునరేషన్ కూడా దక్కుతుందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ కోసం తొలిసారిగా గొంతు సవరించారు కథనాయిక రాసి కన్నా తొలిసారి సొంతంగా డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటూ తన మాటలు వినమంటున్నారు విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా క్రాంతి మాధవ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ ఇందులో రాసి కన్నా ఐశ్వర్య రాజేష్ క్యాథరిన్ ఇజబెల్లా లైతే కథానాయక్గా నటించారు కెఎస్ రామారావు సమర్పణలో కేఏ వల్లభ నిర్మించారు ఈ సినిమా కోసం తొలిసారి తెలుగులో డబ్బింగ్ చెబుతున్నారు రాసి కన్నా ఈ పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పుకోవాలంటే నా గొంతు సరిగ్గా లేదేమోనని పదవుచ్చరణ లయ తప్పుతుందేమోనని కాస్త భయం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు డబ్బింగ్ చెబుతున్నాను బాగా వస్తోంది నేనే ఆశ్చర్యపోతున్నా ప్రేక్షకులకు నా గొంతు వినిపించడానికి ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నా అని పేర్కొన్నారు రాసి కన్నా టైటిల్ కు తగ్గట్టుగానే ఉంది నిశబ్దం టీజర్ కూడా బాగమతి వంటి హిట్ చిత్రం తర్వాత అనుష్క నటించిన చిత్రం ఇది ఈ సినిమాలో అనుష్క మాట్లాడలేని సాక్షి అనే అమ్మాయి పాత్రలో నటించారు నేడు అనుష్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా టీజర్ ను విడుదల చేశారు ఇందులో ఒక్క డైలాగ్ కూడా లేదు ఏదో విషయాన్ని అనుష్క సైగలతో చెప్పడానికి ప్రయత్నించే సన్నివేశాలతో టీజర్ ని విడుదల చేశారు హేమంత్ మధుకర్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్ పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ కోన వెంకట్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు లెజెండరీ నటుడు బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ దశాబ్దాల తరబడి సినీ ప్రియులను అలరిస్తూ హిందీ సినీ పరిశ్రమలో యాభై ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది సాత్ హిందుస్థానీ చిత్రంలో బాలీవుడ్ లో అడుగు పెట్టిన అమితాబ్ తన నటనతో దేశ వ్యాప్తంగా సినీ అభిమానులను ఉర్రుతలుగించారు ఐదు దశాబ్దాలుగా సినీ ప్రియులను అలరిస్తున్న అమితాబ్ తన నటవారసునిగా అభిషేక్ బచ్చన్ ను పరిశ్రమకు అందించారు అమితాబ్ యాభై ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానం సందర్భంగా ఆయన కుమారుడు అభిషేక్ బచ్చన్ తన తండ్రి హీరోగా ఎదిగిన తొలి నాళ్ల ఫోటోను పోస్ట్ చేశారు కేవలం కుమారుడిగానే కాదు నటుడిగా ఓ అభిమానిగా మేమంతా మీ ఔన్నత్యానికి సాక్ష్యంగా నిలిచామని అభిషేక్ రాసుకొచ్చారు సినీ అభిమానులంతా తాము బచ్చన్ తరంలో జీవించామని గర్వంగా చెప్పుకుంటారని యాభై ఏళ్ల సినీ జీవితంలో కొనసాగినందుకు అభినందనలు తెలిపారు మరో యాభై ఏళ్ల కోసం తాము నిరీక్షిస్తామని అభిషేక్ ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు ఒకప్పుడు ఆమె యాచకురాలు 
కానీ ఇప్పుడు ఆమె బాలీవుడ్ సెన్సేషన్ కోల్కతాలోని రానాగట్ రైల్వే స్టేషన్ లో లతా మంగేష్కర్ పాటలను ఆలపిస్తున్న రాను ముండల్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఓవర్ నైట్ స్టార్ గా మారిపోయింది ఆమె గాత్రానికి ఫిదా అయిన హిమేష్ రేష్మియ రాను ముండల్తో పాటలు పాడించి ఆమెకు పాపులారిటీ తెచ్చిపెట్టారు అయితే ఇప్పుడు ఆమెకు గర్వం తలకెక్కిందని నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు దీనికి ఆమె వ్యవహార శైలి కారణమైంది రాను ముండల్తో సెల్ఫీ దిగడానికి ఓ మహిళ అభిమాని తహతహలాడింది ఫోటో కావాలంటూ చేయితో తాకుతూ పిలిచింది దీంతో రాను ఆమెపై సీరియస్ అయింది నన్ను చేతితో తాకుతున్నావేంటి టచ్ చేయకు అంటూ అసహనం వ్యక్తం చేసింది యాటిట్యూడ్ చూపిస్తూ ఆమెను తోసేసింది అయితే అభిమాని పట్ల రైను ముండల్ ప్రదర్శించిన తీరుపై నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళు అంటూ రేణుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కాస్త పేరు రాగానే గర్వాన్ని నెత్తికెక్కించుకుని ఇలా ప్రవర్తించడం ఏమీ బాగాలేదని నెటిజన్లు కమెంట్లు చేస్తున్నారు హాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రోజన్ టూ రిలీజ్ కు ముందే ప్రేక్షకుల్లో మంచి జోష్ ను క్రియేట్ చేస్తోంది ఎల్సా పాత్రధారని చూడాలనే కుతూహలం రోజు రోజుకు ప్రేక్షకుల్లో పెరుగుతోంది హిందీ డబ్బింగ్ విషయానికి వస్తే ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ పరిణితి చోప్రా లాంటి గ్లామర్ తారలు ఈ సినిమాతో భాగస్వామ్యం కావడంతో క్రేజ్ మరింత పెరిగింది అంతేకాకుండా అత్యంత సాంకేతికతతో డిస్నీ రూపొందించిన యానిమేషన్ మూవీ కోసం ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తుండడం గమనార్హం అయితే తెలుగు డబ్బింగ్ విషయానికి వస్తే మల్టీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ నిత్యా మీనన్ భాగస్వామ్యం కావడంతో ఫ్రోజన్ టూ చిత్రంపై అంచనాలు పెంచింది ఫ్రోజన్ టూ సినిమా కోసం నిత్యా మీనన్ తన గొంతును అరువుగా ఇవ్వనున్నారు ఈ సినిమాలోని కీలక పాత్ర ఎల్సాకు డబ్బింగ్ చెప్పనున్నారు దాంతో యువరాణి ఎల్సా పాత్ర ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యే అవకాశం ఏర్పడింది ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిల్మీ బీట్ తెలుగు